Ausgabe 11 von 13 unserer Batman The Long Halloween Besprechung oder wie es hier in Deutschland heißt, Batman Das Lange Halloween. Eine 13-teilige Ballade, wie ich heute gesehen habe, äh, dass es Ehapa nennt, welche sich ein Jahr lang den Feiertagen entlang hangelt und genauso wie wir es eben auch besprechen wollen und so wird es eben immer pünktlich zu den entsprechenden Feiertagen auch die passende Badcast-Besprechung geben. Aber diesmal geht es gar nicht um einen richtigen Feiertag, sondern diesmal geht es um, um einen Geburtstag, und zwar den Geburtstag von dem Römer Falconi. Und wie es der Zufall so will, auch Batman News feiert Geburtstag, und zwar den 22. an diesem Tag, dem 20. August 2022. Tja. 22, eine Schnapszahl, sowas feiert man ja auch gar nicht mehr groß, sondern das macht man ja so bei großen Rundenzahlen, so wie in Ausgabe 100, die, äh, da haben wir ja 20 Jahre Batman News live zelebriert. Gerd und äh, Marian sind da, hallo, wann habt ihr denn das letzte Mal euren Geburtstag groß gefeiert? Ähm, meinen letzten großen Geburtstag war der 40. den ich gefeiert habe. Oh, das ist ja schon ein bisschen her. Ja, den 50. habe ich leider gefeiert, muss ich jetzt wirklich leider sagen, bei der Premiere von Star Wars Episode 8, wo hm. ich viele Leute eingeladen hatte und wir alle sehr, sehr, sehr enttäuscht aus dem Kino gekommen sind. Das war mein 50. Geburtstag ein Downer, sagen wir es mal so. Ich weiß gar nicht. Ich, äh, ich feiere nicht gerne Geburtstag. Aha. Ähm, Wieso? Bitte? Wieso? Das ist mir... Oh Gott, jetzt werde ich mega unsympathisch. <lacht> ich kann das... Mir, ähm, ich kann mit so Sachen wie Weihnachten kann ich umgehen, weil wir uns da irgendwie also alle drauf geeinigt haben, dass das so eine Tradition <lacht> ist. Und, Geburtstag nicht. Ja, genau, ein Geburtstag ist sowas, da, da haben wir doch alle Kontrolle drüber, da haben wir doch Zugriff drauf. Und ich hasse das einfach, dass das jetzt dieser Tag sein muss, obwohl ich da vielleicht gerade keine Zeit für habe oder keine gute, keine, keine, keine gute Laune oder sonst irgendwas, sondern ich hätte das, ich hätte das gern, ich würde gern feiern, wenn ich das will. Und ich hasse das auch, wenn dann Leute kommen und mir, ich will da auch keine Geschenke, das ist mir zu viel soziale Verpflichtung, da muss ich wieder was zurückschenken. Mhm. Und ich bin nicht so der große ähm, Geburtstagsfreund tatsächlich. Außer in unserer Runde. Ja, <lacht> das ist Aber da geht auch so diese, das geht so immer durch vier mindestens, deswegen ist es da nicht so anstrengend. Ich finde Geburtstag sehr anstrengend, auch den von anderen, außer deren Feiern, da gehe ich tatsächlich gerne hin. <lacht> <lacht> Weil die Leute, die Geburtstag lieben, haben, feiern das natürlich auch schön, aber ja. Ach ja, und dann habe ich auch noch im Frühjahr Geburtstag, das heißt also, ich kann auch nie grillen, wie das Freunde von mir immer gemacht haben oder so. Können die es auf den Sommer legen, dann brauche ich auch keinen Geburtstag feiern, weißt du, dann mache ich halt im Sommer einfach eine Fete. Ah. Und deswegen habe ich eigentlich auch, ach nee, selbst mein 18. war auch nicht besonders groß, also ich habe keinen ich kann mich nicht erinnern, große Geburtstage je gefeiert zu haben, tatsächlich auch, äh, nach der Kindheit. Also ist ja auch peinlich, wenn man dir dann äh, gratuliert? Also gehst du so, solchen Sachen dann auch aus dem Weg? Ja, ja peinlich. Ich, also das ist ja auch albern, wenn man, wenn man dann sagt, na, ich will das jetzt nicht hier an der Stelle oder so. Ich kann das schon, ne, und ich kann auch Leuten ordentlich zum Geburtstag gratulieren. Und da lasse ich mir auch was einfallen und da bin ich nicht irgendwie so ein äh, Geburtstag, aber scheiße. Ähm, aber ich selber mache dann, ja, ja, na, komm. Mach weiter jetzt, ja. Ich habe jetzt was zu tun. Ich gehe meistens auch auf Arbeit. Also, ne? Und dann sind die immer wieder da und wir haben uns darauf geeinigt, dass ich keine Geschenke kriege. Und wir haben aber so eine Runde, wo ich trotzdem Geld mitgebe. Und ich sage, das ist das Geld, das ich mich freikaufe davon, dass ihr mir irgendwas schenkt. Nein. Aber wenn du jetzt so in deinem näheren um Umfeld ja auch Leute hast, ne, die mhm. du schätzt, die du ja. liebst, ja. Äh, sehen die das anders und äh, ziehst dann da mit? Oder ja. äh, seid ihr so. Nee, ich kann mich darauf einlassen. Wenn andere Leute das gerne machen, dann äh, kann ich mich da anschließen. Ich bin da kein Muffel. Aber bei mir selber brauche ich das nicht so. Hm. Genau. Und wenn mir niemand was schenkt, kann ich mir dann für den auch kreativer was ausdenken, weil das quasi nicht so, da ist das nicht so gebunden. Weißt du, da habe ich keinen Anker, wie es so ungefähr sein muss. Wie teuer. Weil ich das auch ver vergesse, wer mir irgendwas geschenkt hat oder so manchmal. Mhm. Genau. Also, Sorry. Ich habe es immer, also ich mag Geburtstag feiern. Also besonders als Kind mochte ich es sehr gerne, weil ich so im Februar Geburtstag habe und da öfters mal so in die Faschingszeit reinfalle und da hat sich dann gut äh, angeboten, dann eben auch die Leute dann zu Faschingsfeiern einzuladen, also die Kinder damals. Unter anderem, glaube ich, war ich da sogar mal als Batman verkleidet. Ähm, <lacht> von dem her, das, das, das hat schon immer sehr viel Spaß gemacht. Mhm. So die letzte große Geburtstagsfeier, das war zum 30. Ähm, 
da haben wir dann in, in München die Straßenbahn gemietet, die Tram und sind mit der dann partymäßig ähm, kreuz und quer durch München gefahren mit Familie mhm. und Freunde und haben uns schön bedüttelt. Also das war, das war, das war großartig. Wollte ich dann nochmal zum 40. machen. Da kam dann der Sohnemann, das ähm, kurz davor dann. Und ähm, deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich lasse dann im 40. Ne, nicht ausfallen, sondern ich wollte den verschieben mit einer ähnlichen Aktion wie mit der Tram, um, um dann das mit einem Kumpel zusammen zu feiern. Aber dann wissen wir ja, was dann passiert ist. Dann auf einmal war nichts mehr mit äh, Feiern. Da muss erstmal alles dicht gemacht werden. Das heißt, so die nächste Möglichkeit ist dann erstmal der 45. Und ich glaube, in so einem Alter muss man dann, glaube ich, auch schon immer so die Fünfer-Etappen nehmen. Da kann man dann nicht mehr warten <lacht> auf, die, auf die großen Runden. Man weiß ja nicht, ob man die nächste Runde zahlen noch schafft. Ja, ja. ja. Oder also <lacht> zumindest, ob man es noch so hinschafft und so. Das ist, äh, verstehe. Oder auch so, äh, feiern ist ja dann auch nicht mehr so einfach. Das ist, fällt einem ja dann auch zunehmend Was? schwerer und so. Ja, ja. Nächste Tag schlimm. Also eigentlich nicht der nächste Tag. Eigentlich musst du dir die, die nächste Woche freinehmen, um dann sowas Ach so, noch zu schaffen. Ja, ja. Habe ich dir schon von meiner Superkraft erzählt, dass ich keinen Kader bekomme? Ach, ist es ja. so wie beim, beim, beim Hulk, so dass der, 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 der so viel Alkohol trinken kann und dann... Offensichtlich. Ja. Das ist, also ich werde betrunken und das ist auch ganz schlimm. Also mhm. mit, also aber in der Jugend hatte ich Ausfälle, aber ich krieg ab, ich, am nächsten Tag bin ich wie, wie den Tag zuvor. Vielleicht ein bisschen allem, müde. Also es gibt ja, ja Unterschied egal, ob durcheinander. Bier, Wodka. Ja, ja. ja, ja bei allem. Oder wie heißt dieses Zeug, was man anzündet, Gerd, und dann auf Ex trinkt? Oh. Einen Sambuka. blassen Schimmer. Sambuka, Sambuka. Keinen blassen Schimmer. Das packt mir das Hirn zu. Das ich geht möchte gar nicht. übrigens alle jüngeren Hörer jetzt mal aufmerksam machen, <lacht> bitte betrinkt euch nicht einfach so planlos, was ihr gerade erzählt wird. Weil nicht alle haben diese Superkraft. Ja, das Moment, stimmt. Ja, aber das stimmt. Zum Ausgleich bin ja ich hier, der ja erzählt, dass Alkohol auch so seine ganz schlechten Effekte hat, was das angeht. Vielleicht ist es auch keine Superkraft, sondern was ganz schlimm ist, dass mir mein Körper keine Vergiftungen anzeigt. Nee, ernsthaft, mhm. ich trinke keinen Alkohol. Ne? Das ist einfach mhm. deswegen das ist eigentlich also das null. Ist. Absolut keinen Alkohol. Ne? Hm. Hm. Aber ich würde schon mal wieder gern. Ah, ja. <lacht> <lacht> okay, aber du hast andere Entscheidungen getroffen. <lacht> das äh, ist wohl so, ja. Mhm. Mhm. So. Die, be die Besseren, würde ich immer sagen. Die Besseren. Ja, ja. <lacht> Gut, wenn wir schon über den Geburtstag sprechen, dann lass uns doch über die aktuelle Ausgabe, was sind wir hier, Kapitel 11 sprechen, die äh, lustigerweise, also ich weiß nicht, wie es jetzt in euren Ausgaben ist, die heißt bei mir, und das ist ja erstmal hier das Eagle Moss äh, äh, Pendant, äh, Spaß auf Kosten anderer heißt. Also gar nicht nach einem Feiertag benannt und in der ehapa variante habe ich keinen Titel gefunden. Bei Panini ich... heißt sie auch so. Aha. Also, ja. Ja. Wie heißt also sie hab... denn im Englischen? Ja, jetzt fehlt Rico ja, Mann. mit seiner englischen Ausgabe. Vielleicht steht es auf dem Cover. Hm. Steht es überhaupt immer auf dem Stehen die Feiertage auf dem Cover? Ja, Roman Holiday. Aha. Aber da der wissen wir nicht, ob... Feiertag, nicht, okay. Ja, genau. Was ist, was ist der römische Feiertag? Hat das jemand recherchiert? Ja, das wird der Geburtstag des Römers sein. Ich denke, das ist damit ja. gemeint. Also es gibt keinen allgemeinen römischen Feiertag. Nee. Da müssen wir googeln. Der Tag des Römers. Hm. Das ist ein Romantic Comedy Film. <lacht> Mit Audrey Hepburn. <lacht> ja, die Spannungspause, die, die hat es <lacht> rausgerissen. Ein Herz und eine Krone. Mhm. Ja, okay. ja. Gut, also genau, in dieser Ausgabe feiert der Römer dann zumindest. Sein Geburtstag. Schauen wir mal noch mal kurz zurück, was denn zuletzt war. Zuletzt sprachen wir über den Independence Day. Da hatten wir, mhm. jetzt ist mir nicht mehr eingefallen, wie haben wir den übersetzt, den Gerichtsmediziner, den, 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 wie hieß es, Corona? Leichenbeschauer. Ähm, Leichenbeschauer, der, ja. Ne? Der wurde ja vom Holiday Killer erschossen. Sophia Falconi, nee, die heißt die Sophia? Gigante, weiß ich, ja? Ja, mhm. ja. Ne? Genau. Die, hat, die hat eine Beziehung zum inhaftierten Salmaroni und Scarecrow und Matt Hatter waren es. Die haben die Gossam, ein Gossam Bank Depot ausgeraubt, was dann äh, Batman und Catwoman auf den Plan rief. Das war dann so das Ende von der letzten Story. So, und jetzt eben, wie gesagt, dann Kapitel 11. Wir nehmen das jetzt mal einfach Geburtstag und gucken uns im Sinne von Marian erstmal wieder das Cover an. Was sehen wir denn? Eine Tochter. Eine ein dreistöckige. Ja, italienische Geburtstagstorte. Was macht sie zur italienischen Geburtstagstorte? Sie ist für einen Italiener. Ah ja, okay. 
den wir Stimmt. auch im Hintergrund sehen. Wir sehen, wie auf dem Filmplakat die mhm. Augen mhm. des und, äh, Römers. Und die Kratzer. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du jemals Sopranos gesehen hast. Du hast Sopranos erste gesehen. Folge. Erste Folge. Ich Nein. Ja. Über die ganze, über die ganze, über sämtliche Staffeln Sopranos, immer wenn die sich treffen, sagen die völlig, mir völlig unbekannte italienische Namen zu dem Essen, das oft auch relativ gleich aussieht oder ähnlich. Aber ich habe dann viel gelernt und später, ab, äh, ab dem man dann quasi noch den, den Second Screen mit dazu hatte, habe ich auch angefangen zu googeln, was das Italienische ist, manches auch nachzukochen. Okay. <lacht> das sehr spannend ist, genau. Ähm, deswegen denke ich, ist es eine italienische Torte. Mhm. Nur, aber ich wüsste jetzt nicht welche. Genau. Und oben auf der Torte steht Batman als ja. Kerze. Als Kerze. Dann haben wir den Commissioner Gordon da stehen. Wir haben mhm. da, ist das Harvey Dent oder Two-Face, der jetzt auf der Torte steht? Das ist nicht so klar aus. Man weiß es nicht. Mhm. Ja. Und dann haben wir die äh, Sophia rechts stehen und links, das ist die Carla Vitti. Carla mhm. Vitti, das ist die Schwester von äh, Falconi. Ne? Mhm. So, und dann haben wir auf dem Boden liegen Catwoman. Mit einem rausgeschnittenen Stück. Mhm. Vom Sie Kuchen. spielt auch in dieser Story nicht mit, das kann man gleich, äh, kann man mhm. gleich sagen. Vielleicht ist das, soll das das äh, hier symbolisieren, dass Catwoman hier rausgeschnitten wurde aus der Story? Kann man das hier drin sehen? Kann man das so lesen? Vielleicht. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann. Sagen schon. Ja, ja. Ähm. Also weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Spoiler ist noch. Ach nee, haben doch alle The Batman gesehen. Mhm. Ähm, oder? Ja. Ähm. Die gehört ja eigentlich auch zur Familie. Ja. Aber die würde vielleicht in der Mitte Gordon stehen. Nicht. Nee, aber der steht oben drüber und unten steht ja die Familie. Die das Schwester, stimmt. die ah. Tochter ah. und auch von dem runtergeschnittenen Stück, da liegt die Catwoman daneben. Okay. Nehmen wir mal diesen schlauen Gedanken mit mhm. und steigen mal in die Story ein. Und zwar, also Gilda, das ist ja Habitens Verlobte, die findet in ihrem gemeinsamen Keller eine Waffe des Holiday Killers und stellt dann Harvey Dent zur Rede, was das soll, warum er Beweismaterial mit nach Hause bringt, was er ja abtut als eine Standardprozedur seines Berufsstandes und muss jetzt zu Gericht und lässt dann letztendlich eine verunsicherte Gilda zurück. Die aussieht wie Christina Ritchie. Ein bisschen, gell? Stimmt. Ja. Zumindest auf, dem, äh, im aller, auf der allerersten Seite, ne? Großen Augen. Hm. Ich war über diesen ausladend gestaltende, gestaltende Kellerdecke war ich äh, erstaunt. Ähm, sehr viele Rohre, ähm, sehr viel Metall. Mhm. Also schon so, wie man sagt, oh, was steht denn dieses Haus oder wie sieht denn so ein amerikanischer Keller aus? Ähm, da wird einem dann immer wieder bewusst, dass die Bauweise dann doch eine andere ist als äh, in unserem Breitengraden. Die Bildsprache ist eigentlich in den ganzen Seiten interessant, was hier, dargest was, was hier erzählt wird. Äh, das ist einmal ähm, im allerersten Panel hat Gilda halt auch diesen Schatten im Gesicht, wo zum ersten Mal angedeutet wird, auch da ist eventuell mehr hinter, als man allgemein hin denkt. Dann direkt die nächste Seite, dieses Doppelpanel, das ist mit dem Keller, das ist halt großartig, sie im Schatten, eher von oben herab halt auch und dann auch wirklich wieder mit dem Schatten wie halt äh, Two-Face. Im Prinzip sehen wir hier schon die erste klassische Two-Face -Pose, Pose von ihm belehren von oben herab und so weiter. Das ist eigentlich ganz inter inter interessant gemacht. Also der tritt da tatsächlich schon auf wie Two-Face. Und dann halt dieses äh, Fragen, und das, was ich also beeindruckend finde, ist, Gilda wird in der Szene immer kleiner dargestellt. Immer, mhm. verun immer verunsicherter und so weiter. Und auf der letzten Seite, das ist eigentlich großartig, unten ist ihr Kopf zu sehen und wir sehen nur noch einen halben Harvey Dent, der die Treppe hochgeht hier, ne? der sie so, so zurück, äh, zurücklässt und so weiter. Das ist eine ganz, ja, ich finde, das ist eine ganz beeindruckende Bildsprache, die da erzählt wird, weil es im Prinzip erzählt hier Tim Sale und, und Jeff Löb, dass er sich von Gilda abwendet. Ja. Hier, hier, hier verabschiedet er sich quasi von seinem normalen Leben, der weiß es nur noch nicht. Ja, genau, er lässt sie ja auch so allein. Ne? Also genau, er lässt sie allein. Ihr, ihr Mann auch. Ne? Genau, ganz ja. genau. Und das ist eine ganz großartige Bildsprache, die da also äh, äh, stattfindet. Also es ist ein ganz tolles Storytelling. Und passt auch sehr gut zu dem, was sie sagen. Also die reden ja so ein bisschen und, mhm. sie, sagt, und sie stellt ihn ja zur Rede, was er dann mit dieser Holiday-Waffe, die sie da gefunden hat, was denn damit los sei. Und er sagt, das ist ein Beweisstück. Wir arbeiten da alle dran, das nehme ich damit nach Hause. Und da sagt mhm. die, 
Seit wann nimmst du Beweisstücke mit nach Hause? Und das sagt er, ich bin der Staatsanwalt, ich mache das dauernd. Ja, das ist... Äh <lacht> also das ist auch so, ne? Und sie sagt, was, dauernd? Ja, steht das bei euch auch, dauernd? Ich wollte mal wissen ja, ja. eigentlich, was das im Englischen heißt. Okay. Ja. Das hat vielleicht irgendeine Doppeldeutigkeit oder so. Okay. Also das sieht man ja auch schon wieder so diese dunkle Seite ähm, des Harvey mhm. Dent, also nicht unbedingt Two-Face, sondern des Harvey Dent, der halt auch gerne mal wieder über Grenzen geht. Ne, und sagt, ja. ja, das ist aber auch witzig, dass ausnahmsweise die andere Seite jetzt im Schatten dargestellt wird, nämlich seine gute Seite wird jetzt im Schatten dargestellt mhm. Äh, mhm. in dem Moment. Das heißt also, auch das, finde ich, ist von der Bildsprache ganz gewollt dargestellt, weil natürlich hat jeder Mensch auch seine Schattenseite, seine, seine dunkle Seite, der auch mal ähnlich wie in Batman eine Grenze überschreitet, was ja auch hier ein bisschen sogar vorweggenommen, das sehen wir jetzt beim Weiterkommen halt, worauf ich da hinaus will. Wo Schatten ist, ist ja bekanntlich auch Licht und es ist helllichter Tag und äh, Batman kennt man ja eigentlich nur mit Auftritten nachts, aber hier sucht er tagsüber eine Kneipe auf, um den Riddler aufzusuchen. Nach einer Schlägerei mit einem Barkeeper und noch einem weiteren Gast entdeckt Batman dann ja auch Edward Nigma an einem Tisch, sehr betrunken und Batman möchte wissen, was der Riddler über Holiday weiß. Mir hat das wehgetan, als Batman den Baseballschläger, also zu Englisch Bat, ähm, <lacht> dem Barkeeper, ich sag mal, zurückgedrückt hat ins Gesicht. Ähm, das, das sah sehr schmerzhaft aus. Es ist ja, ein, hm? ja, mach du, oder? Es ist, ist generell, der tritt jetzt am Tag auf, Gert hat das schon mal gesagt, äh, es ist so, er wird wütender, ne? Und man merkt, genau. auch, er wird halt ungeduldiger. Der, ich meine, den Riddler könnte man sich auch nochmal nachts holen. Aber das, ähm, jetzt muss es irgendwie vorwärts gehen. Ich glaube, dass äh, alle werden, bei, bei allen, ja, ich meine, ne, Bernd, du sagst das ja nur schon seit fünf ja. Ausgaben. Ja. Was, die immer Exposition, Exposition. Naja, und ich, das geht den Figuren ähnlich, ne? Also man merkt es bei Harvey Dent, man merkt es auch bei Batman, der geht jetzt halt am hellerlichen Tag raus, äh, hier mit einem drei tage bart ne? Und mhm. nimmt, steckt auch Schläge ein und wird ungeduldig und wütender. Und schnappt sich den Riddler halt hier. Und er überschreitet halt Grenzen in dem Moment. Diese Brutalität, die er da an den Tag legt, also auch einmal, weil er sofort weiß, dass, 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 das sagt er in seinem Selbstgespräch, dass sein Auftritt nachts effektiver ist, weil da haben sie noch Angst vor ihm. Das heißt, jetzt sehen sie, und das ist, finde ich, sehr schön. Da haben wir uns ja was du, Batman darüber unterhalten. Batman im Kostüm am hellischen Tag, der unter Menschen auftritt. Wie nimmt man ihn wahr am hellischen Tag? Nimmt man ihn als gefährlich wahr oder in Anführungsstrichen eher lächerlich? Und hier sagt Batman genau das. Eigentlich nimmt man ihn tagsüber halt nicht als gefährlich wahr. Und womit kompensiert er das, dass er nicht als gefährlich war? Genau das mit absolut überzogener Brutalität in dem ja, Moment. Stimmt. Ja, stimmt. Das ist wirklich sehr nah an der Batman, ja. Na, das Wobei, das, der Wobei das ja nur auf der erzählerischen äh, Ebene läuft, weil zeichnerisch gesehen wüssten wir jetzt nicht, ob das Tag oder Nein, Nacht ist. Es, ne? es ist, mm. bleibt so, wie man jetzt auch eine Nachtszene gezeichnet hätte. Wobei ich auch noch mal betonen möchte, ähm, ich mag ja nicht, wie er den, den Riddler zeichnet. Ne? Das, ist mir, das ist mir einfach zu, weiß ich nicht, ne? zu, zu, zu comichaft und ein bisschen zu überzeichnet. Aber hier gibt es eben dieses Panel, in dem Batman dem Riddler gegenübersteht, mm. äh, die Arme verschränkt. Und das ist, das ist eine Zeichnung, wie, wie ich Batman liebe. Das ist... Ähm, exquisit gezeichnet und, und Batman in Szene gesetzt mit Schattierung, mit allem und dran, an den richtigen Stellen auch noch. Mhm. Und ähm, ja, gerne mehr davon. Und auch hier wieder dieses Überlebensgroß, das, was ich an, an Tim Sales Zeichnungen liebe und so weiter. Dem interessiert eigentlich gar nicht so sehr, also die tatsächliche Physis von Personen und dass das alles äh, äh, anatomisch korrekt ist, sondern der, der zeichnet diese Panels und diese Figuren halt äh, immer so, wie es für ihn am besten passt. Und hier sehen wir einen Batman, der locker mal drei Meter groß ist in dem Moment, wie er da steht. Wenn man sich mal den Tisch anguckt und diese, wenn man mal die durchschnittliche Tischhöhe von 80 Zentimeter nimmt, ist dieser Batman locker 2,50 Meter, 2,60 Meter groß. Das heißt, er wird überlebensgroß dargestellt. Das ist, was Tim Sale als Zielmittel immer wieder in seinen Zeichnungen einsetzt. Diese veränderten Größen, das hatten wir eben schon bei der immer kleiner werdenden Gilda und so weiter, um zu zeigen, wie gesagt, dass sie sich von ihrem Mann entfernt. Und hier sehen wir wieder, dass er quasi die Reputation zurückgewinnt, indem er ihn überlebensgroß darstellt, dass der Rittler ihn fürchtet. Mit welcher Erkenntnis gehen wir denn aus dieser Szene raus? Oder aus, mit welcher Erkenntnis geht Batman raus? Also er, er fragt ja den Riddler, was er über den Holiday Killer weiß und dann wird dann auch nochmal in Frage gestellt, warum denn der Riddler als einziger bislang auch überlebt hat, beziehungsweise mhm. nicht absichtlich ähm, ermordet wurde. Na, oder, äh, also Batman gibt ja quasi noch eine zweite Option. Ich weiß nicht, ob er sich das erst hier erschließt oder ob das schon von vornherein seine Theorie ist. 
ähm, dass quasi, dass er überlebt hat, damit ähm, er überall rum erzählen kann, dass Falcone ihn beauftragt hat. Mhm. Na? Also das ist eine gute Idee. Also ne, vielleicht hat es ja doch der Römer selber eingefädelt, ist so die andere Idee dahinter. Ne? Genau. So, dass der Riddler jedem erzählt, äh, dass ähm, der er Römer nach der, nach der Identität des, mhm. äh, von, von Holiday mhm. forscht. Okay. Dann kann was, das ja nicht sein. Ja, was ja, den ja, Römer ja. allerdings auch noch mal ein bisschen in Anführungszeichen diabolischer wirken lässt, weil wenn das die Intention war, dann schickt er ihn ja quasi vor, um den Holiday Killer aus der Reserve zu locken, unter der Prämisse, wenn der umgebracht wird, ist mir auch egal. Na, also ja. da, da haben wir wieder so, so, so Mafia-Gehabe also, äh, äh, drin, was da so dargestellt wird. Na, das ja sowieso. Mhm. Also die, das ja sowieso. Aber hier ist ja, also was wir ja die ganze Zeit sehen oder hier erzählt bekommen ist, dass der Holiday Killer ähm, durchläuft und quasi sowohl die ähm, Falconis als auch die Maronis äh, schwächt. Mhm. Ähm, und man würde ja jetzt davon ausgehen, dass der Römer damit selber nichts zu tun hat. Es, sterb, es ist sein Sohn ja auch gestorben und so weiter. Mhm. Und jetzt aber ähm, wird quasi der Verdacht von Batman geäußert, na, vielleicht ist es ja selber. Also das ist ja das, was hier mhm. unterstellt wird. Vielleicht ist es ja selber und lässt den Riddler ähm, das, also, ne? Ja, der, also, der Riddler soll es überall rum erzählen und ähm, ähm, dann kann es ja der Römer quasi nicht gewesen sein. Oder er will Holiday, den Holiday Killer in Angst versetzen. Das kann ja auch sein. Mhm. Dann schauen wir doch mal, was bei Carmine der Römer Falconi los ist. Der hat ja seine Schwester Carla zu Gast. Diese beschimpft ihn lautstark für seinen Umgang, ne? dass er irre wie Poison Ivy, Riddler, Scarecrow und Mad Hatter beschäftigt. Ähm, Sophia Falconi, äh, Gigante, Tochter des Römers, unterbricht den Streit. Es sei soweit. Jetzt muss ich hier sagen, ähm, hier werden die ja mal wieder platt als irre bezeichnet. Mariam, was sagen wir dazu? Das ist, also unter den Mafiosi, äh, ich würde mich wundern, wenn es anders wäre. <lacht> Tatsächlich, das ist ja, das gehört ja zu den Charakteren dazu, das ist schon in Ordnung. Mhm. Aber jetzt mal, jetzt mal ein kleiner Exkurs. Ist der Riddler ein Irrer? Nein. Nein. Was ist denn ein Irrer? Ja, das ist die Frage. Also es ist... Ich das ist doch genau die Definition, um die es geht. Das ist für eine Mafiosi, ich sag mal, wenn man, das ist ja, was wir ja. schon mal immer bemängelt haben, diese Rogue-Galerie bei Batman und so weiter. Die haben halt eine Agenda, die machen was ganz Bestimmtes, sind aber eigentlich keine normalen Gangster. Und damals beim ersten Suicide Squad-Film, wo dann halt versucht worden ist, den Joker als Mobster darzustellen, sprich, der einen Club hat, wo er Drogen verkauft oder sonst was, kam das schon sehr merkwürdig rüber. Das heißt, für einen normalen Mafiosi, also der sein Geld damit verdient, mit Schutzgelderpressung, meinetwegen mit Drogen und so weiter, es ist auch ein Riddler ein vollkommener Irrer. Genauso wie ein Joker ein Irrer ist oder ein Matt Hatter ein Irrer ist, weil die halt eben keine Geschäfte machen, sondern aus Lust und Laune Leute umbringen oder aus Lust und Laune sich mit einem Batman anlegen, weil es ihr einziger Lebensinhalt ist. Aber das ist ja kein normales Gangstertum für sie. Also, weil Mobster sind deswegen Gangster, weil, muss man jetzt mal pauschal sagen, sie verdienen damit ihren Lebensunterhalt. Ja, oder sich halt auch bunte Kostüme anziehen. Ich meine, genau. das, das sehen wir jetzt auch eher selten so bei Verbrechern. Oder genau. Die, die besonders eben die Aufmerksamkeit suchen oder in so einem so hysterisch, theatralisch ja oft auch auftreten. Mhm. Ähm, ich glaube aber, es sind so nach Gerts Erklärung, die würden auch irgendwelche ähm, Drogenuser quasi als, ähm, als irre bezeichnen. Das ist einfach nicht deren, deren genau, stark das, Menschen. Einfach. Genau, das da ist kommt es ja her, ne? Genau. genau. Das ist. Wahrscheinlich sind sogar die Irren äh, sogar Konsumenten der Drogen, die sie verkaufen würden ja, unter Umständen. Ja. Genau. Ne? Das, ist, das ist es ja. Wie gesagt, und deswegen passen die halt nicht ins Bild und deswegen werden die so bezeichnet. Also wie gesagt, kann ich mir auch gut vorstellen, das ist auch immer ein Problem. Deswegen war ja auch wieder bei The Batman diese Idee mit einem Riddler zum Serienkiller zu machen, halt schon äh, ein guter Einfall, weil genau das immer die Schwierigkeit ist hier. Warum sind die Bösewichte halt böse? Oder damals im allerersten Batman 89 ist das ja auch erstmal eine Gangsterorganisation, äh, die halt ihr Geld auch mit offensichtlich Schutzgeld, Drogen und sonst was verdient. Ne? Wie, wie der, erst wie der Joker es übernimmt, wird daraus etwas anderes im, in, 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 in dem Sinne. Das hat ja nichts mehr mit Mobstertum zu tun. Na gut, gleichzeitig im Gerichtsgebäude von Gotham City, im Keller, da äh, sitzt äh, der Boss Maroney in seiner Zelle und wird dort 
entlassen, nachdem ihn James Borden nochmal gründlich gefilzt hat. Sal soll als Grundzeuge der Staatsanwaltschaft gegen den Römer aussagen und auf dem Weg zur Verhandlung wird ihm dann auch noch von Dens Assistenten, also Vernon, ein Fläschchen überreicht, welches ihm angeblich Harvey Dent zukommen ließ. Maroni vermutet Magenzeugs wegen seinen ja, Magengeschwüren. Das hat mich beim Lesen nochmal, also da, da war ich so ein bisschen irritiert, dass Vernon das so im das ja auch so speziell an ihm weitergibt im Namen von Harvey Dent und dass jetzt äh, dass Sal hier auch offensichtlich nicht weiß, um was es sich handelt, was er da bekommt, also, zum, also er scheint das gut zu spielen, sage ich jetzt mal, das nicht zu wissen, oder, was er da bekommt. Davon bin ich ausgegangen, dass er es spielt. Natürlich, davon bin ich auch ausgegangen, der spielt das, weil eigentlich im Prinzip habe ich die Szene immer so interpretiert, das, was da gibt, das ist genau, was man auch in, in klassischen Mafia-Filmen sieht. Hier wird quasi ein Mordbefehl gegeben. Naja, Mordbefehl, also es ist oder, ja so, dass der, der Vernon gehört ja quasi Maroni. Genau, eben, das ist also, aber im Prinzip ist das für mich so eine Aufforderung hier und deswegen auch diese Betonung auf Harvey Dent, du weißt, was du zu tun hast. Das ist so, so, so klassisches Mafia-Gehabe, äh, äh, um einen Zeugen vor Gericht äh, mundtot zu machen oder sonst was. So als letzte Möglichkeit. Sehen wir auch teilweise in, in so alten Mafia-Filmen, äh, wird das ja auch oft so dargestellt. Äh, ja, aber das würde keinen Sinn machen, weil Vernon ist ja quasi der Angestellte von Maroni. Also ja. Vernon gibt ja hier nicht den Auftrag. Nein, Maroni hat Vernon beauftragt und deswegen diese ja, Betonung auf, auf Harvey Dent nach dem Motto, hier du bekommst das und dann betont er, das hat Harvey Dent gemacht, damit der andere weiß, was er zu tun hat. Nämlich damit soll Harvey Dent angegriffen werden. Nein, Gerd. Warst Nein. du nicht? Nein, Gerd. Der, der, der Vernon gibt es doch dem Maroni und nicht umgekehrt. Ja. Das heißt, sie müssen das vorher so abgesprochen haben. Das muss vorher schon eine Absprache gegeben haben und das ähm, alles führt ja dazu. In den vorherigen Heften war es ja auch so, dass Maroni quasi zu Dent gekommen ist und gesagt hat, ja. komm, wir arbeiten jetzt zusammen, vernehmen Sie mich. Da steckt ein großer Plan dahinter, ja. hinter dem, was jetzt gleich passiert. Und Vernon ist jetzt quasi hier, der muss, muss jetzt so tun, als würden die sich nicht kennen, damit er ihm überhaupt diese Flasche geben darf, denn zwei Minuten vorher hat ähm, Gordon ihn ja komplett untersucht. Ja. Ja. Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Mit Sicherheit. Ja. <lacht> Dann gehen wir doch Nein. mal lieber auf die nächste Seite. So, und gucken denn uns wozu führt es denn, dass er eine, eine Flasche hm. bekommt? Genau. Hm. Und, und gucken uns diese riesige Splash-Page an, äh, in der wir ein, eine eindrucksvolle Inszenierung des Gerichtssaals sehen. Hm. Äh, der Tag, auf den Harvey Dent sein ganzes Leben gewartet hat, um Gossen von einem Übel zu befreien, welches fast die Stadt erstickt hätte. Ähm, sieht fast schon aus wie ein Wimmelbild. Ähm, man entdeckt ja auch das ein oder andere, wie zum Beispiel das eben zitierte Fläschchen, das Cell auch weiterhin in der Hand hält, äh, während er an seinem Tisch sitzt. Mhm. Ähm, und hinten, ganz im Eck, sitzt eine dunkle Person mit Wollmütze, mit Bart, mit ähm, einer Sonnenbrille, die, ja, sagen wir mal, sonst anders inszeniert sich äh, zeigt. Das fand ich ähm, auf, auf den zweiten Blick ganz spannend, hier nochmal zu sehen. Ähm, ja, es man sind Familien anwesend, ja, wie das halt so ist in den USA. Ne? Da kann man ja auch mal ähm, auch Zeuge äh, so einer ganzen Veranstaltung sein. Aber man weiß sofort, dass es Batman ist, ne? Mhm. Ja. Seltsam. Und ja, ich hatte so aus, erwartet, so aus den ersten aus den ersten Auftritten von Two-Face, dass der nochmal nach vorne stürmt und nach Batman Forever natürlich, ähm, dass Batman dann nach vorne stürmt, wenn es dann ja, später brenzlig ja, ja. wird, aber das tut er nicht. Nee. Bleibt sitzen, ne? Genau, also dazu kommen wir ja jetzt gleich, weil nämlich jetzt ist es ja soweit, dass ja im äh, Penthouse des Römers sein Geburtstag gefeiert wird und von den Gästen überrascht wird. Und na, man kennt ja diesen Brauch des, des Kerzenausblasens und dieser Brauch steht an. Seine Tochter fordert äh, den Römer eben auf, sich etwas zu wünschen. So, und das wird dann auch so ein, ich sag mal so etwas, ähm, ja, mit so, so einer Zweideutigkeit in seinem Blick oder für uns sogar eine Eindeutigkeit sieht man auch, was er sich wünscht. Und schon wechseln wir auch schon wieder in den Gerichtssaal. Ähm, hier sitzt eben Sal Maroney im Zeugenstand und wird von Harvey Dent befragt. Der gesteht auch ein paar Morde, denn fordert ihn auf, unter Eid dann zu beantworten, ob er diese Morde und Verbrechen auf direkten Befehl von Carmine Falcone begangen hat. 
Maroni täuscht einen Hustenanfall vor, greift in seine Tasche, um sich das kleine, Fe um das kleine Fläschchen hervorzuholen, schraubt es auf und ja, und da kommt dann eben die bekannte Szene, er schüttet es Dent ins Gesicht. Dieser krümmt sich schreiend auf dem Boden, hält sein Gesicht fest. Maroni wird von Sicherheitsbeamten aus dem Saal entfernt. Vernon will Hilfe holen. Ähm, und das alles wurde von Batman in Verkleidung aus dem Publikum verfolgt, ohne dass er ähm, einschreitet. Ja, und wie wir dann hier in diesem untersten Panel sehen, ähm, gleichzeitig bläst Maroni seine Kerzen aus. Krass. Grandiose filmische Parallelmontage, ah. die hier erzählt wird. Weil das, wenn man sich das jetzt noch mit einem entsprechenden Score vorstellt, wie das im Film abläuft, äh, kann man sich das eigentlich sogar bewegt vorstell vorstellen, was, wie das Ganze inszeniert wird. Ja. Auch die Zeichnungen wieder großartig, ja. ich finde gerade eben mhm. die, die auch im Mark äh, stecken bleiben sollen, also wie das eben die, die Flasche Havident, also der Inhalt der Flasche ihm entgegengespritzt wird, ne, sehenden Auges rein in die Flüssigkeit, ähm, in, einem, in einem tollen Shot festgehalten und auch später, wenn er sich auf dem Boden krümmt voller Schmerzen, das ist schon mhm. sehr eindrücklich inszeniert, also da, da stimmt irgendwie alles von der Pose, von ja, von, von dem, was es sein soll. Die Uhr geht kaputt, sehe ich gerade auch noch. Ähm, also das, 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 das bleibt mir im Kopf, solche Bilder. Die finde ich, find ich echt groß. Und was ja. auch, auch großartig ist, das letzte Paddel, wo der Römer die Kerzen ausbläst, sind seine Narben zu sehen. Mhm. Ja. Gleichzeitig wird oben die Säure in Harvey Dents Gesicht äh, geschüttet. Das ist großartig einfach von der Bildsprache her. Absolut. Ja, und auch Maroni, ne, also auch so, so typisch Mafia-Film, ne? Dachtest du wirklich, du hast mich, mich, ne? Mhm. Also so ein, also, also ist diese ganze, jetzt geht das alles auf, was die sich da so zu, was die sich da so zu, wahrscheinlich zusammen erarbeitet haben, ne? Also das, da wird ja wohl Falconi mit dran beteiligt gewesen sein an diesem, an dieser Posse. Oder zumindest Maroni hat ähm, äh, das, das so herbeigeführt. Das ist schon. Fantastisch. Man sieht übrigens vorher Batman doch, ne? also dass er so kurz vorm Aufstehen ist, er legt die Hand so auf, ja. die, auf die Bank. Aber quasi, was soll er machen? Es ist zu spät, so ungefähr. Aber, ja. Aber für mich war das immer von, vom Römer geplant. Der ist eigentlich der, das, wie gesagt, dahinter, dahinter steckt. Das weiß ich nicht genau. Also es ist, ich finde das möglich. Ich, ich denke das auch so, aber es ist auch das andere möglich, denke ich. Aber wie gesagt, weil das einfach zu offensichtlich ist, weil das, das ist, was ich am Anfang meinte, wie gesagt, die Besprechung hat stattgefunden zwischen Vernon und dem, dem Römer, der gesagt hier, du musst sagen, das ist von Harvey Dent, damit das überhaupt durchgeht, aber gleichzeitig ist dieses Wörtchen Harvey Dent für Maroni quasi das Signal, hier, damit kannst du Harvey Dent zum Schweigen bringen und damit auch das gegen dich und deswegen, das ist ja auch das Entscheidende dabei, dass halt Maroni eben nicht sagt, dass der Römer der Auftraggeber der Mörder ist. Das ist ja auch so eine Parallele, die wir in, in, in Shop in the Dark Knight haben, ne? ähm, wo ebenfalls äh, da sich darüber lustig gemacht wird, nach dem Motto, äh, wo der eine da behauptet, ich bin jetzt der, wie heißt er nochmal in The Dark Knight, ähm, der da am Anfang im, im, im Gerichtssaal sitzt äh, und dann sagt, äh, ich bin der neue äh, äh, Mafia-Pate. So, ja, genau. Dem, mhm. äh, so Daran erinnert mich das Ganze, beziehungsweise kann man umgekehrt sehen, hat sich Nolan sicherlich hiervon inspirieren lassen, wie man das entsprechend darstellt. Ja, da hat ja Nolan mit gespielt in dem Moment, in dieser ja, Erwartungshaltung, ne, ja, dass das ja. jetzt gleich passiert in dieser Gerichtsszene ja, und exakt. es dann ja letztendlich diese Waffe war, die aus, was war, aus, was war die, aus Kunststoff, aus Plastik, mhm. äh, und so durchgeschleust werden konnte und ähm, ja, es letztendlich nicht das, der, der Säureangriff war in dem Moment und der sich auch sehr gut zu verteidigen wusste in mhm. dem Moment. Ja. ja. Jetzt kommt etwas, hm, da bin ich so in der Inszenierung nicht so, komme ich nicht so ganz klar. Aber oh ja. Ähm, ja, das <lacht> ja, genau. Gotham Hospital. Ähm, Gordon, seine Frau Barbara und äh, Gilda sitzen im Wartebereich des Krankenhauses, während ähm, Harvey Dent operiert wird. Ein Arzt sucht Gilda auf, um ihr zu sagen, ihr Mann wäre, naja, also in der, in der englischen oder in der deutschen Übersetzung geht es dann ja flöten, aber ihr Mann wäre geflohen. Äh, mit einem Skalpell im Rücken bricht der Arzt dann in den Armen von Jim Gordon zusammen. Hier muss ich sagen, ähm, 
Ja, also erstmal, das ist, 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 nennt man das dann in dem Zusammenhang noch Wortwitz, also ähm, na, ähm, dass, dass ihr Mann fort ist oder gegangen ist äh, und, und Gilda ja erstmal reagiert mit Nein und weil sie es verstanden hat, als er wäre tot, also gar ja, im, im, im Englischen. Das funktioniert hier im Deutschen gar nicht, ähm, auch nicht in der EHPA-Übersetzung. Ähm, aber für mich ist diese Szene, besonders wenn man die Animated Series kennt, ist mir das auf einer Seite abzuhandeln, diese ganze Geschichte, von wegen er ist im Krankenhaus, an ihm wird operiert, er sticht dann auch noch dem Arzt dann ins Kalpell im Rücken und flieht. Das ist mir zu wenig für, mhm. für das, was es eigentlich bedeutet, für diese Figur ist mir das tatsächlich auf einer Seite abzuhandeln viel zu wenig. Das wird ihr nicht gerecht, finde ich. Auf der anderen Seite spielt Jeff Löb und Tim Sale seit vier Ausgaben mit der Psyche von Harvey Dent, der immer weiter abdriftet und, äh, und so weiter. Und in dem letzten Panel in der Gerichtsverhandlung, wie er sich die Hände übers Gesicht macht, das Letzte, was wir sehen, ist das eine Auge, was so Wut verzerrt, darunter äh, zwischen den Fingern noch zu, äh, zu sehen ist. Äh, das ist für mich eigentlich ist nur das Ende dieser Entwicklung. Deswegen, also ich kann euch das verstehen, dass ihr das so empfindet, aber ich habe das jetzt nie als so tragisch empfunden, weil dafür ist schon die ganze Zeit sehr viel Vor äh, Vorarbeit geleistet worden, äh, die zum Beispiel in der Animated Series gar nicht, finde ich, gar nicht so sehr rüberkommen. Da finde ich das tatsächlich dann besser, wie man es im Nachhinein aufgearbeitet hat, aber das ist, glaube ich, auch Interpretations- und Ansichtssache. Also ich finde es hier im Moment passend, weil es halt entsprechend vorbereitet worden ist die ganze Zeit. Darauf läuft es hinaus. Das kann natürlich aber auch daran liegen, weil ich mich in der Batman-Historie auskenne und natürlich weiß, was damit passiert und man natürlich diese ganzen Andeutungen in der Geschichte vorher dementsprechend auch dann äh, bewertet. Weiß ich jetzt nicht, wie ein Neuleser das interpretieren würde, das zum ersten Mal liest und das vielleicht gar nicht so kennt. Das würde mich mal interessieren. Also es sind zwei Sachen. Das erste ist, ähm, der Arzt kommt raus und was er sagt ist, der hat einen Skalpell im Rücken, ne? Der hat <lacht> Ja, also das ist einfach, das ist nicht gut gemacht, weil ich mir überlegt habe, kann man es anders machen? Ja, das geht. Der kommt raus und sagt, ähm, übrigens, Mrs. Dent, ihr Mann ist gone. Ne? Ähm, und dann, nein, nein, er ist abgehauen und das sind seine letzten Worte und stirbt. Ne? Wenn er wenigstens rausgekommen wäre, hätte gerufen, Hilfe. Und sie hätte gesagt, okay. ist was mit Harvey? Und er, und dann, er sagt dann ja, he, ja, he's gone oder so. Also es ist jetzt nicht sehr schwer, mhm. das anders zu schreiben. Das nächste ist natürlich, ähm, es fehlt ja in dieser Ausgabe noch ein Mord des Holiday Killers. Und es wird ja immer wieder angedeutet, dass ein gewisser Mr. Dent das gewesen ist, dass er der Holiday-Killer sein könnte. Das heißt, der muss jetzt weg sein. Mhm. Da darf es keine Zeugen quasi geben, dass der irgendwo an einem Ort ist. Und das ist halt, dadurch wirkt da bin ich ein Stück weit bei Bernd ein, ein bisschen konstruiert. Ob das jetzt nicht ausreicht, kann ich gar nicht sagen. Also ob diese eine Seite quasi die, die Tragik nicht mitnimmt, oh. das kann ich gar nicht sagen, weil ähm, vielleicht eher für die anderen Figuren, weil ich jetzt wirklich nicht mehr weiß, wie das jetzt mit, ähm, mit Harvey direkt weitergeht in den nächsten Ausgaben. Das habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf. Mhm. Also es kann durchaus sein, dass ich denke, ja, oh, passt, passt schon, dass der da jetzt weg ist. Gut, das ist jetzt auch natürlich der Punkt. Mhm. Direkt das nächste Panel ist ja dann der nächste Mord des Holiday Killers. Ähm, und der wird uns ja jetzt auch tatsächlich ohne eine zeitliche Verordnung präsentiert in dem Moment. Also mhm. Wir wissen gar nicht, spielt das jetzt parallel zu der Handlung oder kommt das jetzt tatsächlich danach, ist das dementsprechend, sondern wir sehen halt nur, dass die Schwester von äh, Carmine Falcone jetzt Opfer des Holiday Killers wird in dem Moment. Aber die hat offensichtlich bei Harvey Dent im Büro oder beziehungsweise beim Leichenbeschauer, beim bei Leichenbeschauer. Leichenbeschauer mhm. nach den Akten schaut, also sprich selbst Nachforschungen anstellt, äh, äh, wer der Holiday Killer sein könnte. Genau, weil der Leichenbeschauer, der hat so eine ganze, ganze Schublade voller Akten nur zum Fall Holiday und mhm. äh, dessen Opfer. Genau, und sie macht sich da dran zu schaffen, auch schon klammheimlich und ähm, ja, wird dann eben von einem behüteten, ähm, sagt man das so, behüteten, ähm, behüteten vielleicht, behüteten <lacht> Holiday Killer dann äh, auch erschossen. Wieder mhm. in der typischen Masch ähm, ähm, Manier mit zwei Schüssen in dem Fall und zurück bleibt, und das war mir diesmal etwas nur schwer zu dechiffrieren, äh, eigentlich nur die Pistole, der Schnulleraufsatz und die zwei ähm, Patronen, oder? Und mhm. äh, ja, dann ähm, eben Carla, die ja, mit, mit lauter Akten umhüllt, beziehungsweise um sie herum liegend äh, tot auf dem Boden liegt. So, sonst hinterlässt jetzt der Holiday Killer keinen Hinweis diesmal. Mhm. Oder kein, keine Signature, kein Signature-Element. Ja. 
gibt ja auch keinen, gibt ja nur den Geburtstag des Römers, ne? Mhm. Das stimmt. Ja, ja. Und das wurde ihm jetzt damit mhm. die Schwester genommen. Exakt. Ja. Ja. Bernd, bist du jetzt zufrieden? <lacht> also ich bin... Jetzt, wo es also, losgeht. Jetzt, Zwei losgeht, Ausgaben vor Schluss. Ja. <lacht> also jetzt, wo es losgeht, versagt für mich, wie gesagt, so ein bisschen die... die die Dramatik um Harvey Dent Two-Face. Also da mhm. hätte ich mir mehr gewünscht. Ich finde die Inszenierung, wie er dazu wurde, also im Gerichtssaal, wie es sich aufbaut, das finde ich großartig. Das mhm. ist klasse. Aber das, ähm, was alles dann damit einhergeht, also dass um ihn getraut wird, dass er ins Krankenhaus kommt, dass, ähm, äh, dass das, wie gesagt, auf, auf einer Seite abgehandelt wird, äh, wie es um seine Zukunft steht, ähm, da, das fand ich schade. Also dass dann dieser emotionale Punkt so fehlt aus, in, in, in dieser Richtung. Ähm, natürlich ist es spannend, dass er jetzt geflohen ist und ähm, in der nächsten Ausgabe dann wohl eine sehr große Rolle spielen wird. Ähm, und hätte aber auch hier auch direkt dann mal ähm, die, die Gegenfrage, bzw. eine Frage zurück. Äh, Marianne, ihr habt euch ja in Badcast 133 in den Arkham Insights ausführlichst äh, mit Harvey Dent ja auch beschäftigt. Mhm. Ist das denn auch so jetzt aus, aus deiner Sicht befriedigend, beziehungsweise so die ultimative Entstehungsgeschichte? Nee. Also wir haben ja absichtlich so ein Stück weit, erstens, weil wir, weil wir hier ja jede einzelne Ausgabe durchgehen, aber auch aus anderen Gründen haben wir ja ähm, quasi die Long Halloween geskippt, obwohl das ja wirklich auch wichtig ist, ne? zu sehen, er ist vorher schon so dieser Getriebene, dieser Grenzüberschreitende und so weiter, weil uns ein Stück was, weil uns was hier fehlt, ist alles davor noch, also es fehlt uns, fehlte uns ja quasi eine Art von, warum ist er denn so, wie er ist, das wird uns hier nicht erklärt, ich glaube, das wird auch bis zum Ende des Comics nicht erklärt und es wird uns auch, auch wenn der dort nochmal eine große Rolle spielt oder eine Rolle spielt in ähm, Dark Victory, wird uns auch das nicht erklärt. Ne? Er ist einfach der Mann, der er ist. Rein inszenatorisch fand ich das ja auch großartig. Also das ich, ohne schreibe ich zu 100 Prozent, so wie du das vorhin gesagt hast. Ähm, hier würde ich allerdings sagen, Gerd hat ja vorhin gesagt, er verabschiedet sich von seiner Frau, ne? also Harvey. Ähm, deswegen würde ich auch gerade so diese, diese, diese kurze Szene im Krankenhaus, das ist nach dem für mich schon nachvollziehbar auf so einem auf so einer dramaturgischen Ebene eher. Also dass man quasi sagt, er hat sich von seinem alten Leben verabschiedet, als er dort aus diesem Keller raus ist. Das ist das große Ereignis, mhm. auf das er immer hingefiebert hat mhm. und es ist in dieser Katastrophe geendet und da kommen wir zu den Arkham Insights. Das ist durchaus ja immer wieder so ein prägendes Element gewesen von wenn ich es vorantreibe, wenn ich es selber in die Hand nehme, dann endet es meistens in einer Katastrophe. Ich bin eigentlich ein Machertyp, ich bin der, der die Kontrolle hat. Und wenn ich es aber, wenn ich richtig zupacke und wenn ich dann kurz vorm Erfolg stehe, dann wird mir das genommen durch den Zufall, durch das Schicksal. Das ist so die einzige Parallele, die ich jetzt da ziehen würde. Ich würde auch noch mal so da anmerken, und das ist für mich auch wieder ein Grund, warum ich das Long Halloween, also immer als Graphic Novel, als für sich alleinstehendes Werk, wenn überhaupt noch mit The Dark Victory zusammen sehe, aber nie in der Kontinuität von einer normalen Batman-Serie und so weiter, weil er sich halt schon in einigen Punkten Freiheiten nimmt, Sachen anders macht, dementsprechend ähm, äh, und auch erzählerisch ganz anders funktioniert, wie äh, normal, normale Comic-Stories und, 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 und so weiter. So für mich ist zum Beispiel gerade diese Entstehungsgeschichte von Harvey Dent, ich gebe zum Beispiel euch da recht, in der Animated ist es eigentlich im Nachgang schöner erzählt, passender. Ähm, ich mag auch Christopher Nolans Idee, wie er es inszeniert hat, auch weil wir da viel mehr von Harvey Dent als Kämpfer für Gerechtigkeit sehen, also mehr als hier in dem Comic, obwohl Nolan sich ja hier bedient, baut Nolan das ja viel stärker aus, diesen weiß, weißen Ritter ähm, und macht ja auch diese Katastrophe, die dann passiert äh, in, in seiner Handlung, quasi ja doppelt äh, tragisch, äh, nicht nur ne, in dem halt dann noch äh, seine Verlobte jetzt äh, stirbt, dass Batman das nicht mehr schafft, das zu verhindern und so weiter. Daraus wird das ganz große griechische Tragödie auf, auf, aufgebaut. Ich finde das nur schade, dass die Figur dann leider bei Nolan am Ende ja, verschwindet, stirbt, äh, weil es hätte großartig weit, man hätte mal großartig mit weitermachen können, was man da aufgebaut hat. Obwohl, ich glaube, in Nolans Kontext das Ende sogar passend ist, so wie er die das äh, von seiner Idee her halt äh, angedacht hat, muss ich da letztendlich auch eingestehen, äh, 
passt es schon wieder. Ich hätte halt gern einen Too Fest später noch in einem anderen Film gesehen, im dritten Film gesehen, aber das ist ja meine persönliche Sache. Ich finde einfach, wie gesagt, es gibt, der Kern ist immer dieses Säureattentat, dass er Staatsanwalt war, aber wie gesagt, es gibt das besser erzählt. Aber hier ist der Fokus ganz anderer. Hier, hier geht es, glaube ich, um, um was anderes. Weil für mich ist The Long Halloween immer wieder, und das ist auch, auch hier wieder, Batman kommt ja nicht weiter in dieser Geschichte. Er geht in diese Kneipe, er fragt den Rittler, er bekommt ja keine wirklichen Informationen. Er muss aber dann mit ansehen, wie Harvey Dent dieses äh, Attentat also, äh, äh, er, erlebt. Das heißt, er hat das nicht vorhersagen können, er hat es nicht verhindern können und so weiter. Hier geht es eigentlich, The Long Halloween ist für mich immer wieder dieses Erzählen von, von Scheitern. Vor allen Dingen Batmans Scheitern, der immer wieder scheitert, obwohl er der große Detektiv ist, obwohl er das alles macht, aber in, im, im entscheidenden Moment passiert, im, also er kommt dann einfach nicht weiter, er kann das nicht verhindern, dass das passiert. Er sieht das nicht kommen, er sieht keine Hinweise drauf, er ist immer einen Schritt zurück und darum, das ist, glaube ich, die Geschichte, was Long Halloween uns eigentlich erzählen will. Das könnte man ja mal im Film aufgreifen, oder? <lacht> Ach, da war doch dieses Jahr so ein Film, ne? wo wir doch so etwas Ähnliches er erlebt haben, weil auch da ja immer einen, einen Schritt. Naja, aber ich glaube, das ist, das, ist, das ist diese Kernaussage von Jeff Löb. Hier geht es halt eigentlich äh, äh, darum. Das hat, und das finde ich, das hat Nolan ja auch großartig erzählt, weil auch da ist ja dieses Scheitern von Batman, dieses Nicht-Vorhersehen, was da jetzt kommt, ist das entscheidende Thema. Ich finde gerade, in, in, das muss man einfach sagen, in The Dark Knight, diese Inszenierung, wenn er vom Joker erfährt, dass die beiden irgendwo gefangen sind und er sich natürlich ähm, für Rachel entscheidet, ne, wo und dem Zuschauer mhm. schon klar ist, das ist jetzt die, das ist, das ist die falsche Entscheidung. Mir musst, nicht, ich wusste das nicht. Ich bin darauf reingefallen. Du bist auch reingefallen. Nein, nein, für mich war von vorne klar, das gibt ein Desaster. Du, du wirst beide nicht retten können. Das ist ja eigentlich diese große Tragik. Und genau das passiert ja. Nolan macht daraus wirklich große griechische Tra Tragödie raus. Ja. Er kann es nicht vorhersehen. Er schafft es nicht, das zu verhindern. Und wenn er den entscheidenden Hinweis bekommt, scheitert er in doppelter Hinsicht. Er kann Rachel nicht retten und er kann auch Harvey Dent nicht retten. Das ist ja eigentlich so das Schlimmste, was ihm passieren kann. Naja. Also du hast gesagt, dass man das ähm, in The Dark Knight besser dargestellt hat. Ich finde das sehr schön, dass ich, dass, ähm, ich würde es anders sagen, ich, ich finde es schön, dass man es aus beiden Richtungen erzählen kann. Oder so. Dass du es quasi so tragisch aufbaust, ähm, ne, wie in The Dark Knight eben, dass es wirklich so eine Gegenfigur gibt und ähm, eine Katastrophe nach der anderen oder so, ne, dieses Kartenhaus, was ja. irgendwie zusammenfällt, das führt dazu. Und hier siehst du quasi ja, hier in The Long Halloween siehst du ja quasi, da ist diese Figur, die alles schon dafür mitbringt, die diese Anlagen hat und so. Genau. Und die du dort auch ähm, nachvollziehbar hin erzählt. Ja. Also äh, Lob, äh, erzählt die ja nachvollziehbar dahin, genauso wie das ähm, Nolan ja mit seinem, ich schlage dem Typen ja trotzdem mal im, ähm, im, im Zeugenstand noch eine, haue ich ja noch, dem noch eine rein, hat er ja genauso gemacht, aber sie erzählen es in eine andere Richtung. Das finde ich eigentlich schön zu sehen. Man kann beides konsistent erzählen, es ist überhaupt nicht, ähm, es ist überhaupt kein Quatsch. Also weder das eine noch das andere. Ne? Also das, das, das finde ich tatsächlich sehr interessant so im Vergleich. Und es kann beides parallel in einem Batman-Universum existieren. Exakt. Ja. Das ist eigentlich das, das aller, Allerschönste. Und das, das finde ich halt gerade auch an Long Halloween. Das ist für mich keine Kontinuität in normalen Comics, aber es kann genauso in diesem, in diesem, in diesem Batman-Universum bestehen, wie halt andere äh, Interpretationen der Geschichte oder sonst was. Also das ist eigentlich das, was es ausmacht eigentlich. Gäbe es bei den Figuren keinen Spielraum, glaube ich nicht, dass wir uns seit über 80 Jahren damit beschäftigen würden. Richtig, richtig. Ja, fein, damit können wir den Geburtstag abschließen als Feiertag. Wobei, ich hätte noch eine Sache, was Geburtstag angeht. Wir haben uns so viel über Geburtstage unterhalten. Ich möchte in dem Fall mal einen kleinen Exkurs machen äh, in, in, in eigener Sache. Ich bin ja, jeder, der mich kennt, ja auch äh, Ghostbusters-Fan und höre auch den ähm, Ghostbusters Deutschland Podcast Spectral Radio. Die haben jetzt in ihrer 150. Ausgabe 1000 Jahre Spectral Radio gefeiert. Also auch ein Geburtstag. Ähm, der Podcast, der ist mit Danny und Timo. Aber ich möchte besonders den Robert grüßen. Der hat uns nämlich in, in besagter der 150. Ausgabe von Spectral Radio ähm, ich sag mal, erwähnt. Wir sind praktisch einer von zwei Podcasts, die ihr hört und fand das sehr nett und grüße an dieser Stelle den Robert und ja, wie es in dem Cast gerne gesagt wird, Grüße gehen raus und ja, unbezahlte Werbung, so gesehen. Genau, so, so viel zum Geburtstag und wir lesen uns dann wieder, was ähm, The Long Halloween angeht, mit dem Tag der Arbeit, der in den USA der Labor Day ist, der ist am Montag, den 5. September. Und wenn alles gut läuft, dann gibt es genau pünktlich zu dem Tag dann eben auch den Badcast zu dem 12. 
Kapitel von The Long Halloween und das heißt dann, dann geht es richtig steil Richtung Finale und dann ja, haben wir uns fast ein Jahr lang, ähm, Monat für Monat, ähm, durch diesen Klassiker gearbeitet. Das ist da Wahnsinn. Aber darüber sprechen wir sowieso nochmal, wenn wir uns in Ausgabe 13 befinden. Ich sage vielen Dank an den Gerd, ich sage vielen Dank an den Marian. Schön, dass ihr Zeit hattet für diese tolle Besprechung und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, ciao, servus und gute Nacht. Macht's gut, ciao. Tschüss. Batman News Badcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. Batmanews.de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. oder DC Comics.